ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் கேசவன் இப்போ நம்ம வீடியோவில் உலகத்தில் டாப் டென் ரிச்சஸ்ட் மேன் லிஸ்ட் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் டூ தௌசண்ட் டென்னில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் யார் டாப் டென் லிஸ்டில் இருக்காங்கன்றது ஈஸியாக கவர் ஆகிடும் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஃபஸ்ட்டு யார் வராங்களோ அவங்கள பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த மெம்பர் யாருன்றது நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹை விவர்ஸ் எல்லாமே பாட்சா பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் அதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஜெஃப் பேசோஸ் அவரை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஜெஃப் பேசோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெக்சிகோவில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பிறந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா அவர் அங்கேருந்து டெக்ஸாஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டார் டெக்ஸாஸ் அவங்களோட பேரண்ட்ஸோடு மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்துட்டு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க டெக்ஸாஸ்க்கு மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கேயே அவர் ஸ்கூல் கண்டினியூ பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ரீசன் நல்லா அவர் டெக்ஸாஸ்ல இருந்து மறுபடியும் ஃப்ளோரிடா கண்டினியூ பண்றாரு ஃப்ளோரிடா வந்ததுக்கப்புறம் அவரோட ஹை ஸ்கூல்ல அங்கதான் அவர் கண்டினியூ பண்ணது ஹை ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அவர் வந்துட்டு மெட்டீல சர்வன்ட் மெட்டீல அவர் குக்கா வந்துட்டு வேலை செஞ்சிருக்காரு அதுக்காக அவங்க அப்பா அவர் கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டாருன்னு நினைக்காதீங்க அவங்க அப்பா வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியர் அவரால் முடிஞ்சதையும் அவர் சம்பாரிச்சு அவரை பார்த்துட்டு தான் இருந்தார் இருந்தாலும் அந்த வெள்ளக்காரங்க எப்போவுமே அவங்களாம் ஒரு வயசு ரீச் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களால சம்பாதிச்சு தான் வீட்டை பார்த்துக்கணும் அவங்க வீட்டை பார்த்துக்கணும்னு இல்லை அவங்களுக்கு தேவையானது அவங்களே ஏர்ன் பண்ணணும் தான் நினைப்பாங்க ஒரு ஏஜ் பர்டிகுலர் ஏஜ்க்கு மேலே வெள்ளக்காரங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல பழக்கம் இது தாங்க நம்ம நாட்லேயே அதெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கணும் சரி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம அடுத்தது என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர்ல பிறந்து டெக்ஸாஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரிடா ஃப்ளோரிடால வந்து அவர் ஹை ஸ்கூல் கண்டினியூ பண்ணுறச்சு மெக்டியில ஒரு பார்ட் டைம்ல வேலை செஞ்சுட்டே தான் ஹை ஸ்கூல் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காரு ஹை ஸ்கூல் கண்டினியூ பண்ண பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவருக்கு வந்துட்டு சில்வர் நைட் அவார்டு அப்படின்ற ஒரு அவார்டும் கிடைச்சிருக்கு அது எதுக்காக கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னால் ட டேலண்டான பீப்புள் அவங்களோட கிரேட் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க ஆர் நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டான பீப்புள் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த சில்வர் நைட் அவார்டை கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்தோம் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துட்டு அந்த அவார்டை வாங்கியிருக்காரு எப்போன்னு சொன்னால் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் இந்த ஸ்கூல் டேஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் தாங்க இவர் கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்காரு நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல இவரோட கிராஜுவேஷன்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவர் வந்துட்டு வால் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்ற ஒரு தெருவில் அதாவது வால் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இவர் கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சார் வால் ஸ்ட்ரீட் என்பது அந்த தெருவோட பேர் அந்த தெருவில் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு அந்த கம்பெனியில தான் இவர் வந்துட்டு ஒரு செவன் இயர்ஸாக நம்மள மகிழ்ச்சி சாதாரண எம்ப்ளாயீஸாக தான் இவரும் வேலை செஞ்சிருக்காரு ஆனால் அப்படி அவர் வேலை செய்யும் போதே அவருக்கு எக்கச்சக்க நாலேஜ் அவர் வந்துட்டு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்டாக கூட மாற்றிருக்காங்க டெக்னிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு ஹெட்டாலாம் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அவரோட தம்பி அவர் இருக்கிற ரூம் குள்ள போகாம இருக்கிற மாதிரி இன்ட்ரூடர் அலாரம் செட் பண்ணி ஒருத்தர் ஸ்டெப் இன் பண்ண அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி அந்த சின்ன வயசுலயே அந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கல் எல்லாம் இவர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ஒரு வேலைக்கு வந்தோம்னா இந்த செவன் இயர்ஸ்ல இப்படி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவர் அப்புறம் ஒரு நைன்டீன் நைன்டி இவர் வந்துட்டு அமேசான் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அமேசான்றது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னா என்னன்னு ஸ்டில் அமேசான் வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் இவர் தான் அமேசானோட ஃபவுண்டர் கம் சிஇஓ இவர் தான் அதோட எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் தான் இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஆனால் என்ன ஸ்டார்டிங்கில் இதை வந்துட்டு வெறும் புக்ஸ் அண்ட் பீரியாடிக்கல்ஸ் மட்டும்தான் வித்துட்டுருந்தாங்க பட் லேட்டர் ஆன் இதை இதில் வந்துட்டு ஆடியோஸ் வீடியோஸ் அது இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய வெப்சைட்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் மட்டும்தான் போயிட்டு இருந்துச்சு பட் போக போக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இவராக எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து
ப்ளூ ஆரிஜின் அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடா ஒரு சில கம்பெனிஸ் இருக்கு ப்ளூ ஆரிஜின்றது ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் கம்பெனி தான் இது வந்துட்டு சாதாரண மக்களும் ஸ்பேஸ் போய் சுத்தி பார்க்கறதுனா இந்த ப்ளூ ஆரிஜின்ல இருக்கிற மூலமா அதுல போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இவங்க வச்சிருக்காங்க அதுதான் ப்ளூ ஆரிஜின் கம்பெனி பிளஸ் அது இல்லாம நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனி அதுலயும் இவர் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அந்த நியூஸ் பேப்பர் வந்துட்டு வாஷிங்டன் போஸ்ட் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனியும் இவரோடு தான் இது மட்டும் தானான்னு கேட்டா இது மட்டும் இல்லாம இன்னும் கூட எக்கச்சக்க கம்பெனிஸ் இவர் பேர்ல இருக்கு அந்த கம்பெனிஸ் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ ஒரு <laughs> அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் வாஷிங்டன் போஸ்ட் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனியை தாங்க இவர் வாங்கியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லலாம் இந்த கம்பெனி டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர லாஸ்ட்ல தாங்க போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறமா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த கம்பெனி வந்துட்டு ப்ராஃபிட்ல வந்திருக்கு அதுவும் எப்போனா நம்ம பேஸோ வாங்கினதுக்கு அப் அடுத்த டூ இயர்ஸ்ல வந்து இது கம்ப்ளீட்டா ப்ராஃபிட்ல தான் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு அது எப்படி லாஸ்ட்ல இருந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்ல போக முடியும்னா அதுக்கு காரணமே இவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி இவர் ஃபாலோ பண்ண சீக்ரெட்ஸ் அதெல்லாம் நாங்க சொல்லணும் அந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு நம்ம படிப்படியா பாக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ நம்ம சம்பாதிச்சுக்கிட்டே போனா கொடுத்தும் வாழணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இவர் வந்துட்டு பீசோ வந்துட்டு சம்பாதிக்கிறதுல மட்டும் இல்ல கொடுத்து வாழ்றதுலயும் வல்லதுதாங்க பேசோ வந்துட்டு நிறைய நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு நிறைய டொனேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக அவர் வந்துட்டு இந்த மியூசியம் நியூரோ சயின்ஸ் இன்ஸ்டியூட் அதுக்கப்புறம் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நிறைய டாலர்ஸ் அள்ளி கொடுத்துருக்காருங்க அது அதை பற்றினா அவங்களுக்கு டீட்டெயிலாக நான் ஒரு பேஜோட லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மொத்தமாக இவர் வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் கோடி டொனேஷன் கொடுத்துருக்கான் எதுக்குன்னா அமெரிக்கன் ஹோம்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல அப்போதைக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல வந்த ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்காக இவர் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஸ்கூல்ல இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ மில்லியன்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருக்காரு இப்போ ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கமிட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் நிறைய நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் வந்ததுனால அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் மில்லியன் டாலர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி அவர் கொடுத்ததெல்லாம் சொல்லணும்னா நம்ம வருஷம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இவர் வந்துட்டு பிலாந்திரஃபிலையும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லணும் பட் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு கவர்மெண்ட் நல்லா இவருக்கு வந்துட்டு நிறைய ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த ரெக்கக்னிஷன் என்னென்னா நான் லிஸ்ட்டு உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நான் மெயினாக அதில் ஒரு சிலது மட்டும் சொல்கிறேன் நைன்டீன் நைன்டி இவருக்கு வந்துட்டு டைம் டைம் மேகசின்லேருந்து இவருக்கு பர்சன் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இவர் வந்துட்டு என்னவா செலக்ட் ஆகணும் ஒன் ஆஃப் தி அமெரிக்கஸ் பெஸ்ட் லீடராக இவர் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் லெவன்ல இன்னோவேஷன் இன்னோவேஷன் அவார்டு வந்துட்டு இவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஆக்சல் ஸ்ப்ரிங்கர் அப்படின்ற அவார்டு வந்துட்டு இவர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் அவார்ட்ஸ் இவர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அவார்ட்ஸோட லிஸ்டெல்லாம் நான் உங்களுக்கு கீழே டீடெயில கொடுத்துருக்கேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க பார்க்க போகிறது ஜெஃப் பீசோவோட பிரின்சிபல்ஸுங்க பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு விஷயம் தாங்க சொல்லுவார் நிறையாலாம் சொல்ல கஸ்டமர்ஸ் ஆர் நாட் காம்படிட்டர்ஸ் அதில் நம்ம ஒன்று கஸ்டமர்ஸ் ஆர் நாட் காம்படிட்டர்ஸ் அதாவது நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் என்றைக்குமே நமக்கு போட்டியாளர்கள் கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் ரிஸ்க் அண்ட் லீடர்ஷிப் எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு லீடராக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கான ரிஸ்க்கையும் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் தேர்ட் ஒன் ஃபெசிலிட்டேட் யுவர் ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு அடியில் வேலை செய்கிறவங்களே எப்போவுமே நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் நல்ல கேர் டேக்கராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கம்பெனியும் சரி நம்ம சுற்றி இருக்கிற மக்களையும் சரி நம்ம தான் உயர்த்தணும் ஸோ இந்த அஞ்சு ஃபிலாசபி தாங்க அவருக்கு மெயின் ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் நெக்ஸ்ட் லீடர்ஷிப் தேர்ட் ஸ்டாஃப் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி அண்ட் பீப்புள்ஸ் அரவுண்ட் த கம்பெனி ஸோ இந்த அஞ்சு பிரின்சிபல்ஸ் தான் அவர் மெயினாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஓவராலாக அவரோட ஸ்டைல் வச்சு பார்க்கும்போது ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக
இதோட அவரோட பெஸ்ட் ஆஃப் பிலாசபி அப்படின்னு எதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவர் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு இப்போ பாஸ்ட் ஒன்று நடந்ததுன்னா அதை நம் அதை நினச்சி நம்ம ஃபியூச்சரில் கவலைப்படாத அளவுக்கு நம்ம ஃபியூச்சரை நம்ம தான் அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதாங்க அவர் கிட்ட இருக்கிற பெஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பதினெட்டு வயசு இருக்கும்போது என்னை வந்து ஒருத்தர் திட்டிட்டான் என்னை வந்து ஒருத்தன் கேவலப்படுத்திட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா எதனால கேவலப்படுது மேபி நம்ம கிட்ட காசு இருந்திருக்காது இல்லை நம்ம கிட்ட தல நல்ல படிப்பு இருந்திருக்காது நல்ல வாழ்க்கை இருந்திருக்காது அந்த நிலவை மாறுற மாதிரி ஃபியூச்சர் என்ன அமைச்சுக்கிறது நம்ம கையில் இருக்கு ஸோ பாஸ்டை நினச்சி கவலைப்படுறத விட ஃபியூச்சர் நினச்சி முன்னேறுங்க எல்லாருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வித் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாக்